Não tem ninguém falando desse drama coreano e eu só queria entender por quê. Ele tem tudo. Comédia romântica, casal fofo, mocinha trabalhadora, mocinho gente boa, gente recomeçando a vida e críticas muito boas pra gente crescer com a história e guardá-la sempre no nosso coração. Além de um elenco brilhante que a gente vai seguir em todos os próximos dramas que eles fizerem, porque a gente vai virar fã de carteirinha. Hoje a gente vai com a resenha de meu mafioso predileto. Alô pessoal, eu tudo bom com vocês? Meu nome é Manu Gerino e desde a estreia eu já tinha percebido que tinha alguma coisa de especial em meu mafioso predileto. Não sei se foi o elenco quase desconhecido pra mim, não sei se foi a identidade visual bem cor-de-rosa, meiga, divertida, mas alguma coisa já me dizia que aquela era uma história que eu tinha que dar uma chance. E amigos, eu estava certa. Meu Mafioso Predileto estreou no dia 12 de junho, dia dos namorados. E essa é uma resenha de primeiras impressões. Então relaxa que não vai ter spoiler nessa resenha. Spoiler, revelações importantes. Aquilo que você tem que descobrir só quando assistir, porque senão vai estragar a experiência. Calma que eu não vou te contar nada disso. É só uma introdução da história pra você ver se você vai ou não assisti-lo agora. E a minha opinião, o que já deu pra eu analisar nesses dois primeiros episódios. E aí você vai perceber que sim, vale a pena você encontrar um tempinho aí na sua agenda pra assistir meu mafioso Fredilet. Lembrando que eu só posso continuar fazendo esse trabalho, trazendo pra você o melhor dos dramas coreanos, graças ao apoio da comunidade. Os membros do canal são os maiores apoiadores, pessoas como você, que contribuem mensalmente para que esse canal continue existindo e eu possa continuar trabalhando, criando conteúdo na internet. Se você também quer colaborar com o canal e ter acesso aos vídeos e lives especiais para os membros, clique no botão Seja Membro, que tá aqui embaixo, e conheça os planos de apoio e todos os benefícios. Obrigada, membros lindos, por apoiarem mais esse vídeo e bora pra resenha! Nem sempre a gente segue um bom caminho nessa vida. E foi isso que aconteceu com o So Ji Hwan. Antigo integrante da gangue dos cachorros, So Ji Hwan percebeu que a vida no crime não é vida. E resolveu recomeçar. Largou esse mundo e abriu um negócio que aos poucos foi crescendo e se tornou uma grande empresa alimentícia. E nessa empresa ele não busca apenas trabalhar honestamente e trilhar a sua vida no caminho da honestidade. Ele também dá oportunidade a ex-criminosos, ex men membros da sua ou de outras gangues, que o veem como um exemplo e que também tem o desejo de recomeçar em um bom caminho. Só que recomeçar não é nada fácil. Não porque o mundo do crime é sedutor, mas porque o mundo fora do crime é preconceituoso e não lhe deixa recomeçar. Interessante, a sociedade cria apenas para os criminosos, os pune e os encarcera por anos, dizendo que assim eles vão pagar seus crimes. Mas quando eles saem, nada muda. É como se ainda estivesse sem presos. O mundo não lhes dá uma nova chance. Eles estão condenados pelo resto da vida a serem vistos como criminosos. É contraditório, porque é claro que um crime não é um simples erro e nem todo crime é algo que todo mundo está sujeito a cometer. A gente não pode banalizar. Mas ao mesmo tempo, como é que essas pessoas vão se ressocializar se a sociedade não se abrir para elas? E a ressocialização de um detento não é benéfica a todos? Não é uma questão de ser bom Bonzinho. Não é muito melhor a gente ter uma pessoa ressocializada que não comete mais crimes do que uma pessoa que continua no mundo do crime fazendo mal para os outros? A empresa de Sodi Juan vive recebendo retaliações. Diversas lojas rompem contratos e devolvem produtos quando descobrem que eles são produzidos por ex-detentos. Outros mercados e restaurantes até compram os produtos conscientemente, porque não vem nenhum problema em apoiá-los. Mas é só meia dúzia de cliente fazer barulho e dizer que não vai mais comprar nada ali, pronto. O apoio é retirado na hora. Ninguém quer sentir dor no bolso. Gon Ha é uma trabalhadora pau para toda a obra. 
Ela ganha vida fazendo os mais diversos trabalhos, mas o maior dele, o trabalho de tempo integral, se é que a gente pode chamar assim, é ser youtuber. Ou melhor, é ser youtuber, já que ela posta os vídeos dela no YouTube. Vídeos dela até a página 2, né? Porque diferente do meu canal, que eu decido o que eu vou falar, o que vira vídeo, o que sobe, o que desce, o que empime e rebola. Diferente de mim, a Gonha, no canal dela, não é bem assim. Ela trabalha para uma produtora. O canal, na verdade, é deles e ela é só apresentadora. Eles decidem as pautas, eles decidem as pubs e ela só interage com o pessoal pelo vídeo. Nem os comentários ela tem autorização de responder. E isso é bem arriscado, sabe? Porque a internet não funciona como a TV, pelo menos não hoje em dia. Na TV, todo mundo entende que um ator em um comercial é só um ator, é só um garoto propaganda. Se algo dá errado com aquele produto, ninguém queima o ator, as pessoas queimam o produto. Mas na internet não é assim. A maior parte dos criadores de conteúdo são como eu, que decidem com o que trabalham, que decidem o que falam, como falam e colocam para fora suas próprias opiniões. Quando eu faço uma publi e indico um produto para vocês, é algo que eu realmente consumo. Eu já fiz publi pro Vicky, pro Cocoa, pra Intrínseca, pro Surf Shark. Quando eu sou paga para falar deles, é um trabalho, é publicidade. Mas ninguém me obriga a falar de qualquer coisa. Então eu posso escolher trabalhar apenas com produtos que eu acho bons, produtos que eu também consumo. Mas a Honra não. A Honra trabalha na internet, então todo mundo acha que é ela que toma as decisões do canal dela. Só que ela não tem voz nenhuma. O que mandarem ela divulgar, ela tem que divulgar. Só que se aquele produto for ruim e fizer mal para alguém, é ela que vai receber as críticas. É ela que vão cancelar. E não o produto. E não a produtora. Como toda boa comédia romântica de Juan e Un Ha vão se conhecer da forma mais improvável e engraçada possível. Ji Juan está na balada controlada pela gangue inimiga. E ele sabe que ali rola de um tudo, como drogas e prostituição. Vocês estão por dentro do caso da Burning Sun, né? É. Vai achando que tudo que tá num drama coreano é pura ficção. O Opa perfeitinho, sim. Esse aí é ficção. Mas quando a gente vê violência crime. O nome disso é arte denúncia. Quando a arte faz o seu papel de retratar, criticar e propor melhorias para a sociedade. A arte denúncia é aquela que usa elementos da realidade dentro da ficção para fazer a gente pensar sobre aquilo. E mesmo uma comédia romântica leve, como o meu mafioso predileto, pode fazer isso. Na balada de Juan acaba esbarrando na Unha, que tá cheia de pacotinhos de bala na mão. E ele já desconfia que ela é parte da gangue. E que aqueles pacotinhos de bala são pacotinhos de bala, se é que você me entende. Alguns minutos depois, a Unha tá andando pela balada vestida com uma capa muito esquisita. Só que ela acaba perdendo o seu disfarce. E todo mundo vê as roupas que ela tava usando por baixo da capa. Ela tava fantasiada de policial. Você lembra que ela é o youtuber, né? Então, ela tem um canal infantil. E a fantasia de policial é o figurino que ela tava usando para gravar o último vídeo. Ela tava trabalhando antes de ir para balada atrás da amiga dela. Nem tava esperando ir de fato numa balada. Nessa mesma hora que a Unha é exposta para todo mundo ali da balada e todo mundo vê uma policial, num lugar onde a policial pode ser perigosa para turminha. Na mesma hora, tá Tá rolando ali uma briga e todo mundo confunde o Ji Juan por conta da cara dele de gangster com aquele que é responsável pela agressão. Coitado, sendo que era ele que tava tentando dar um jeito da briga parar. O que você que acha que acontece nessa hora? Sob pressão de todo mundo da balada que acha que ela é uma policial de verdade, ela acaba prendendo o Ji Juan com uma algeminha de plástico, a maior patifaria. E esse foi apenas o primeiro encontro cheio de mal entendidos entre os dois. Nos dias seguintes, ela ainda vai ver o de Juan brigando com um garoto que roubou uma loja. Só que ela vai achar que é ele que tá extorquindo a criança. E também vai acabar deixando ele cair de uma escadaria enorme que ele ferra toda a coluna. Porque ela se lembra que da última vez que ela o viu, ele ficou gritando na cara dela que era pra ela se manter longe dele. Que ele era um homem muito perigoso e ela ia se arrepender de chegar perto dele de novo. Ai, desculpa de Juan, mas eu acho que eu também ia soltar a sua mão. É, mas não foi só ela que errou com ele não, viu? Um vídeo é publicado no canal dela, com uma edição bem manipulada, bem maldosa. Fazendo ela parecer uma grande heroína e a equipe do Ji Juan, vilões maldosos, ex-detentos que nunca deixarão de ser violentos, 
que nunca deixarão de ser péssimas pessoas. Isso afeta os negócios do Di Juan, além de machucar todos os seus funcionários, que percebem, mais uma vez, que eles nunca serão aceitos na sociedade, graças aos crimes que eles cometeram no passado e que eles já pagaram. Nunca serão tratados como gente, nunca terão seus trabalhos respeitados, nunca terão uma segunda chance. Di Juan a culpa, porque ele acha que o canal é dela, que foi ela que fez aquela edição maldosa só para ganhar visualização, engajamento, ou seja, ganhar mais e mais dinheiro. Porque é assim que um criador de conteúdo é pago. Eu falei para vocês sobre os membros do canal que apoiam o canal todos os meses. O maior apoio vem de vocês. Mas quando uma pessoa assiste o canal, mas ela não pode colaborar ela mesma, ainda assim ela pode colaborar de outras formas. Quando você assiste um vídeo do meu canal, uma publicidade aparece para você, certo? Uma parte do que o YouTube ganha das marcas para mostrar essa publicidade para você vem para mim, porque fui eu que criei esse vídeo. O YouTube entra com o site e o criador entra com o conteúdo. Quando vocês deixam comentários e curtem os meus vídeos, o YouTube entende que esse é um bom canal. E aí os meus vídeos começam a ser divulgados para outras pessoas que ainda não me conhecem. Ou seja, mais pessoas vão assistir os meus vídeos, assistir a publicidade. E quando você está inscrito em um canal, uma marca olha aquele número e pensa nossa, essas pessoas todas confiam nesse criador de conteúdo, seguem esse canal, gostam desse conteúdo. Então eu vou fechar um contrato com esse criador, porque eu quero ter acesso a essas pessoas, eu quero que esse criador fale do meu produto para quem o assiste. É assim que a gente que é criador ganha o nosso dinheiro, paga as nossas contas. As visualizações são o mais importante e é por isso que vira e mexe vocês veem algumas pessoas caçando confusão o tempo todo. Por isso que a galera do barraco cresce tão rápido. E quem cria conteúdo de verdade, mais tranquilo, baseado em informação, cresce um pouco mais devagar. Porque o barraco engaja, o vídeo viraliza e a visualização vira dinheiro. O Di Juan achou que a Unra era esse tipo de criador, o criador barraqueiro, que só quer espalhar ódio e arrumar confusão, porque isso vira grana fácil. Mas não, ela era o outro tipo de criador de conteúdo. Ela cria os conteúdos infantis dela porque ela realmente gosta de crianças. Ela só acabou se envolvendo em uma confusão. Só que quem é que nunca se meteu numa confusão? Todo mundo tá sujeito. Quando isso não é constante, é só algo que acontece. Porém, depois de todos esses mal entendidos entendidos, Ji Juan e Yun Ha já tiveram experiências suficientes para perceber que o outro é uma boa pessoa e que merece ser escutado e compreendido quando um próximo mal entendido acontecer. E sim, mais um mal entendido acontece com a Yun Ha. Ligado com o que eu falei pra vocês sobre criadores de conteúdo que fazem publicidade sobre um produto ruim e depois são responsabilizados. Só que dessa vez, Ji Juan é a pessoa que fica ao seu lado e a protege. Nesses dois primeiros episódios, além da gente ver várias cenas hilárias com os ex-membros da gangue e agora funcionários da honesta empresa de Ji Juan, a gente também vê muitas cenas fofas do Ji Juan se apaixonando pela Unha. Por mais que esses mal entendidos todos aconteçam nos dois primeiros episódios, mesmo assim, nesse ínterim, o Ji Juan já vai percebendo que a Unha é uma menina doce, gentil, meiga e cheia de luz. E é essa luz que vai conquistando. É um amorzinho a gente ver um homem zarrão do tamanho do Di Juan com aquela voz grave e sussurrada de gangster. Falando cheio de doçura com a Unha ou sendo super atencioso com os amigos dele. E por incrível que pareça, é um drama de criar teoria. Você acredita, menina? Por algum motivo que a gente não sabe qual é, a Unha é obcecada no nome Hyonu. Esse Hyonu é alguém do seu passado. Provavelmente alguém que ela conheceu quando criança, né? E ela quer porque quer encontrar. O terceiro personagem principal é Jang Hyonu, que trabalha no Ministério Público e não acredita que as pessoas mudem. Ou seja, ele não acredita na ressocialização de ex-DT. Aparentemente, ele já conhece a Unha, mas a Unha parece que não conhece ele. Então a dúvida fica, será que ele a conhece por conta do canal no YouTube? Porque ele sabe que ela tem um canal. Ou será que 
ele conhece ela de outros carnavais e é ela que não se lembra dele. A minha teoria é que eles dois vão pensar que ele é o Hyonu do passado dela. Mas, na verdade, o Hyonu do passado é o de Juan. Talvez ele tenha sido abandonado no passado, vivido num orfanato, adotado e por conta disso mudou de nome. Ou vai ser isso, ou o Hyonu é realmente o Hyonu do passado. Mas a Unha vai conseguir superar este amor da infância e ficar com o de Juan. Eu prefiro essa segunda opção. A Coreia de três ruas perdendo é um sonho que eu tenho. O coreano de drama coreano me mostrar que ele é capaz de não ficar nessa bobeira de primeiro amor e se apaixonar por alguém que ele conheceu na vida adulta é um sonho que eu tenho. Mas isso vai acontecer? Duvido. Mais provável que seja a primeira teoria mesmo. É um drama super inteligente que só nesses dois primeiros episódios já trouxe várias críticas sociais à sociedade coreana, que inclusive se encaixam muito bem na sociedade brasileira também. A sociedade que não acredita na ressocialização de ex-criminosos. A hipocrisia da turminha que aceita propina, lava dinheiro, puxa o tapete dos outros, mente e mancha a imagem alheia em troca de dinheiro. Faz um monte de safadeza, mas acha que pode julgar os outros e fingir que tem a reputação ilibada. Mostra que segunda chance para ex-criminoso ninguém quer dar, mas é só você dizer que encontrou Jesus aí pronto, virou santo. Ainda sobre religião, mostra como vários líderes religiosos, de religiosos mesmo, não tem nada. Tudo vem de leão do templo. Tudo interessado só no dinheiro do fiel, manipulando a fé alheia. E ainda usando o versículo para distribuir ódio e preconceito. Todo mundo já viu um desses, né? Pegam ali uma meia dúzia de versículo fora de contexto pra ser racista, misógino, LGBTfóbico, mas se envolve com gente casada, histórico funcionário, agride o pai, abandona o filho, estupra a mulher, bebe até cair. E por falar em beber até cair, também mostra como a sociedade, a nossa também, mas nesse caso a sociedade coreana é bem pior. Como a sociedade é violenta com as pessoas que caem no vício das drogas. Principalmente dependendo da classe social delas. Enquanto os boyzinhos estão na balada usando bala, e o Ji Hwan, que é visto por todo mundo como gangster, tá preocupado com isso e a polícia não tá nem aí, enquanto essa turma ricaça tá ficando doidona de boa, um dos ex-gangsters do grupo do Ji Hwan, que tá claramente viciado, questão de saúde, esse cara é julgado como marginal pelos outros ex-gangsters, pelas pessoas que sabem exatamente pelo que ele passou, que sabem que ele precisa de ajuda. E eu gostaria eu gostaria muito, já que eles já vão entrar nesse tema das drogas, que eles mostrassem que lá na Coreia não é só uma questão de classe social também. Mas quando você é famoso, quando você tem um nível de exposição alto, a sua carreira e a sua vida também podem ser destruídas se você cair num vício. Quando você é um ator, uma atriz, um idol, mesmo você sendo ricaço, raramente o dinheiro vai conseguir te defender. É só a gente lembrar do caso do Yuain, que tá rolando desde de fevereiro de 2023. O cara tá afastado desde então, sendo investigado, julgado, mas ninguém fala sobre tratamento. E claro, né, o grotesco caso do Lee Song Kyung, que respondeu inquéritos e mais inquéritos, uma tortura psicológica enorme em cima dele, em cima da família, e deu na tragédia que deu. O ódio o levou, gerado pela indústria, pela mídia, pelo público. E até hoje não conseguiram provar nada. O elenco principal não é composto por atores com quem eu tô acostumada e eu acredito que a maior parte da Dramalândia também não. Ji Hwan é interpretado por um Tegu. O cara tem uma carreira muito mais extensa no cinema do que nos dramas. E mesmo quando ele faz algum drama, costuma ser suspense, ação e não dramas leves como o meu mafioso predileto. Ele é o protagonista de Save Me 2. Hanson Ha, que interpreta a Gon Ha, já teve diversos papéis como protagonista, mas sempre em dramas menores, que não fizeram tanto sucesso. Não tô falando que eram ruins, só que não deram tanta audiência. Um dos seus últimos trabalhos foi Work Later, Drink Now. E o mais famoso dos três, eu acho que é o Kong Yur, que interpreta o Jang Hyonu. Ele esteve em Dali, em Cock Prince, e a gente sentiu tanta raiva desse homem lá, que pelo amor de Deus, ele tem que ser gente boa aqui, porque chega, deu 
senti ódio por esse homem. Mas eu acho que não tem muito como o personagem dele ser mau caráter, não. Meu mafioso predileto passa aquela sensação de que a gente tá assistindo a história de pessoas boas. Inclusive, é por conta dessa história do Ji Hwan, que é até o momento meu personagem favorito nesse drama, que eu decidi trazer pra vocês essa resenha como parte do programa de junho do Que Influencers. Esse ano eu fui nomeada pelo Ministério da Cultura da Coreia do Sul como Que Influencer, por reconhecerem o meu conteúdo como um conteúdo importante pra divulgar a cultura coreana. Todos os meses a gente tem um tema pra apresentar pra vocês, e o tema do mês de junho é Han. Han é uma palavra que significa significa alegria, animação, positividade. É o Han que o Ji Hwan vê na Unha e assim se apaixona por ela. E Han é o que o Ji Hwan me passa. Quando eu vejo que ele decidiu não apenas sair do mundo do crime, mas ajudar os seus amigos a mudarem de vida. A gente vê na relação que ele tem com seus homens que ele se preocupa de verdade com aquelas pessoas. E que ele acredita não apenas em si mesmo, que ele é capaz de viver uma vida honesta, mas ele também acredita em cada um dos seus amigos. Ji Hwan é uma representação perfeita de uma pessoa cheia de Han. E eu espero Espero que ele tenha uma vida linda durante esses 16 episódios nos quais a gente vai poder assistir. Me conta aqui embaixo nos comentários se essa resenha te deixou curioso pra assistir Meu Mafioso Predileto. Ou se você já tá assistindo e o que, que você tá achando. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro e já tiver assistido mais do que quatro episódios, aí só toma cuidado pra não dar spoiler no comentário sem avisar. Lembra, né? Spoiler é contar alguma coisa muito importante da história, que a pessoa deveria assistir pra descobrir. Aqui no canal, quando eu vou contar algo importante, quando eu vou dar um spoiler, sem sempre tem aviso de spoiler antes. Ou o vídeo inteiro não tem spoiler nenhum, como esse vídeo aqui. Então eu peço que aqui nos comentários você faça o mesmo. Basta você começar o seu comentário escrevendo spoiler com letras maiúsculas. E aí sim, você pode escrever o que você quiser para conversar com a comunidade. Assim, quem já tá assistindo e gosta de spoiler, vai poder ler o seu comentário e conversar com você. E quem ainda não tá assistindo, vai conseguir pular o seu comentário. E aí, com certeza, depois que ela pegar pra assistir, ela volta no seu comentário e responde, e a gente continua batendo papo aqui embaixo sobre meu mafioso predileto. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e agora eu vou deixar pra você aqui no lado uma playlist com um monte de drama coreano do gênero de comédia romântica, pra aquecer o seu coração. Clica lá que eu já tô te esperando em todos os vídeos dessa playlist. Um beijo pra vocês e tchau!